Olá, eu sou o Márcio Martins e o assunto agora é bonsai. Hoje nós vamos fazer uma intervenção nessa Duranta Repens, mais conhecida como Pingo de Ouro. Essa planta é fruto de Yamadori. O que nós vamos fazer hoje é diminuir um pouco os galhos e nós vamos aproveitar que eles estão finos e nós vamos começar uma estilização. Analisando bem a planta, a gente acabou chegando num consenso de que essa seria a melhor frente, porque aqui a gente consegue ver melhor o nebário, né? essa parte de baixo aqui fica bem mais valorizada com essa frente. É que essa planta tinha um galho muito grande, muito reto. O que nós fizemos foi cortar em diagonal. Primeiro porque eu quero fazer um patamar. Como era um galho que não podia ser utilizado, então aqui nós vamos fazer um uro. Então vamos deixar aqui essa parte viva, fazer um pouco de, de madeira morta, como se estivesse apodrecido, e abrir um uro aqui assim, né? talvez partindo daqui para cima, alguma coisa assim. Mas inicialmente a gente vai se preocupar mais com a parte de estilização. Né? Então eu vou... Só que essa estilização aqui, ela vai ser muito primária, né? Vai ser uma estilização que não vai ser muito, muito refinada. Vai ser a primeira estilização dessa planta. Então ela não vai ficar parecendo um bonsai de cara, né? Então vai ter uns, é, uns galhos só direcionados nesse sentido. E aí com o tempo, com as ramificações e tal, né? Que a gente consegue da mais cara de bonsai. Então é isso aí. Esse é o procedimento que nós vamos fazer hoje. Acompanhe aí. Valeu. Agora a gente fez a parte de aramação e começou a estilização, né? Então esse é o primeiro passo. Então a planta ainda vai bifurcar muito, para depois a gente trabalhar galhos secundários e tal, deixar engrossar, que não gostou. Agora o que eu vou fazer vai ser uma marcação de alguma madeira morta. Então eu vou usar uma micro retífica. Lembrando que se você for usar qualquer material, qualquer ferramenta elétrica, né? uma furadeira, uma serra, alguma coisa, você tem sempre que usar um óculos de proteção e luva, tá bom? Então não se esqueça, segurança em primeiro lugar, valeu? Vamos começar.
Essa então foi a nossa intervenção de hoje. O que nós fizemos foi iniciar uma estilização e fazer uma madeira morta. Inicialmente eu queria fazer só um muro, só um buraco, né? Mas aí eu vi que seria meio que um desperdício fazer só um buraco aqui e não aproveitar essa madeira. Então eu comecei a fazer uns detalhes e agora é esperar. Esperar que ela brote, que ela bifurque, né? Então ela vai soltar broto em vários lugares e a gente vai selecionando, né? para poder compor uma copa bacana. Então inicialmente o trabalho tá pronto, né? Essa seria a frente dela aqui, ó. Quando você for fazer uma madeira morta, principalmente que tenha buraco, o ideal é que o buraco não fique de frente para quem está vendo, né? O ideal é que ele fique meio de lado, assim. E isso dá uma sensação de mais profundidade. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha quem gostou. Quem não está inscrito no canal ainda, se inscreva. E ative o sininho também, porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Assim você não perde nenhuma novidade. Tá bom? Então é isso aí, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo apoio aí, valeu, até o próximo. Então é isso aí pessoal. Então é isso aí pessoal, então comecei a fazer uns detalhes aqui e então comecei a fazer uns detalhes e agora é esperar e agora é esperar.